Saludos a toda la afición del distrito, estamos con otro programa más de Fuerza Rojinera y como siempre invitados especial en esta oportunidad con el profesor Jorge Torres, técnico del equipo femenino de la Liga de Fútbol Femenino 2023. ¿Cómo está, profe? Bienvenido a nuestro programa Rojinero TV. ¿Cómo está, Arturo? Un gusto. Bien, ¿qué tal? Bien, 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 aquí estamos, ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito de lo que es la, la actualidad de, del equipo femenino, profe. Bueno, ya van eh, tres partidos. Hay una fecha que, que fue pospuesta con CIEX. Eh, ¿Cómo ha visto el equipo ¿no? en, esta, en este inicio de, de torneo? ¿no? Bueno, bueno, ante todo, el equipo lo hemos visto bastante bien. Un equipo bastante renovado, las chicas se están acoplando, pero tres partidos y muy bien el equipo por ahora. Eh, exactamente, se arrancó con dos victorias, profe. Eh, muy bien el equipo, como tú dices, acoplándose porque hay jugadoras, jugadoras nuevas como Anubis Angulo, como Daya Madrid, Rebeca Espinosa, bueno, muchas otras que están en el equipo, eh, Gloria Sáenz, en fin. Eh, pero bueno, eh, en el último partido se tuvo una, una derrota por ahí que, que no se esperaba, ¿no? un partido complicado, difícil contra Plaza Amador. Bueno, la verdad, como lo acabas de decir, no se esperaba, porque como aconteció el partido, el partido fue muy reñido, muy disputado, pero errores puntuales hicieron tres goles al equipo rival y las chicas lo intentaron hasta el final. No nos pudimos reponer el resultado, pero en la semana se está trabajando para seguir y corregir que esto está empezando. Exactamente, luego del partido las jugadoras se reunieron y la autocrítica, ¿no? Como siempre creo que es importante y por ahí muchas hablaban que lo mejor era que esta derrota llegara en este momento, ¿no? Y no después ya en, instancia, en instancias decisivas. Sí, importante que entre ellas mismas hubo la autocrítica, importante que... Que bueno, que, que la derrota fue al inicio, pues porque tenemos una buena plantilla, un buen grupo y nos hace tocar tierra desde el inicio y para trabajar más fuerte para lo que se avecina y los objetivos claros que tiene el grupo y la institución. Bien, esas fueron las palabras del técnico Jorge Torres referente al equipo femenino que se prepara entonces para lo que va a ser la fecha número 5 de este torneo de la Liga de Fútbol Femenino. Hablando de este torneo, bueno, en la fecha 4, el conjunto eh, rojinero, nuestras guerreras, eh, se enfrentaron a Plaza Amador, allá en el Cascarita Tapia, donde sufrieron su primera derrota de este campeonato, tres goles por uno por nuestro equipo, anotó a Nubis Angulo, que al final del encuentro dio estas declaraciones junto a la portera y capitana Nadia Ducro. Bueno, sí, dale gracias a Dios por el gol. No, sí, exacto, y las cosas, esta vuelta no nos salió como pensaba, ¿no? Pero hay que seguir trabajando, porque esto es una, o sea, no lo tomamos como una falla, sino como un aprendizaje. Y hay que seguir trabajando día a día, porque nos quedan muchos juegos más adelante y no podemos decaer. Ahí es cuando tenemos que trabajar más en unión para poder seguir sacando las cosas adelante. El fútbol tiene subida y tiene bajada. En un momento puede tener un equipo adelante y todo se puede voltear. Y como le digo, solamente seguir dando y seguir trabajando porque las cosas no se han acabado aquí y simplemente fue un juego y tenemos que seguir trabajando para sacar los demás juegos adelante. No fue un equipo que fue honestamente superior a nosotros, no es que nosotros tampoco supimos ser superior o que fuimos todo el tiempo superior, pero fue un equipo que cuando la tuvo la metió y nada, es un golpe duro como lo acabo de decir, pero yo creo que, que en algún momento nos tenía que tocar y más vale que nos toque ahora para poder coger fuerza y, y esto apenas está empezando. Ya éramos un equipo unido, por lo menos trabajando y todo lo demás dentro de la cancha somos un equipo eh, y yo estoy convencida de que esta derrota, este, este golpe fuerte nos va a hacer más fuerte. Con esta derrota, bueno, el equipo eh, femenino eh, se encuentra en la tercera posición de su grupo con seis unidades. Recordemos que tiene un partido pendiente que es contra Ciet, que se jugará la próxima semana. La siguiente fecha, que será la número 5, el conjunto rojinegro estará visitando al Atlético Nacional este miércoles 29 de marzo desde las 8 de la noche en el Cascarita Tapia. Bien, vamos ahora con el resto de los partidos del fin de semana. Arrancamos con la Liga Panameña de Fútbol, la LPF, la fecha número 11, donde el Sporting San Miguelito recibió al Herrera Fútbol Club, allá en la Academia de los Andes. Resultado final, 1 por 1, anotación por parte de los académicos de Newton William, asistencia de Tomás Rodríguez. Bueno, la verdad, gracias a Dios, gracias al oficio, al cuerpo médico, por ayudarme a recuperarme al 100%. Creo que ya me siento bien, creo que estoy al máximo nivel, puedo dar lo mejor de mí para seguir ganando el equipo. La verdad, un, 
buen partido, creo que tenemos que prepararnos la semana para enfrentar ese partido y obtener otro punto. Nosotros estamos tratando de, de meternos en esa senda de la victoria porque sabemos que somos buenos jugadores, buen equipo, tenemos buen cuerpo técnico que nos da la mano día a día y bueno, eh, hoy se nos dio el empate, eh, tuvimos ocasiones de goles muy buenas, muy importantes, eh, no la concretamos por ahí pero seguimos adelante, que es lo muy importante, estar al próximo partido que se nos dio. Sabíamos que Herrera los primeros 25 minutos es donde ellos son fuertes, más o menos el 80% de los goles que han marcado la temporada ha sido en esos minutos. Por desgracia no lo han hecho, hemos tardado un poquito en recomponernos, pero yo creo que en el global del partido ha sido completamente dominado por Sporting. Es verdad que hemos conseguido dos ocasiones en la primera parte para que ellos ampliaran marcador, pero creo que lo que se ha visto en la segunda parte es el Sporting que todo queremos y desgraciadamente la pelota no ha entrado y si no entra, pues empatas. Este empate, el conjunto del Sporting, se mantiene en la segunda posición con 15 puntos en eh, la conferencia este. Próximo partido será el domingo 2 de abril, desde las 4 de la tarde, cuando nos toque visitar entonces a Potros del Este, allá en el estadio Javier Cruz del Arte y Oficio, para seguir entonces ya, más bien, para volver a los partidos de conferencia este, duelos directos, para lo que va a ser la clasificación a la próxima ronda. Entramos ahora con la Liga Prom. La Liga Prom también tuvo actividad. Eh, empate uno por uno frente a Panama City, allá en el Eagle Stadium, por parte del Sporting. Eh, la anotación fue de Albert Frutos, de penal. Y con esto, entonces, eh, los dirigidos por el técnico Rubén Chávez llegan a 19 puntos y se mantienen en la tercera posición de la conferencia este norte de la Liga Prom, donde es primero champion y luego le sigue el Árabe Unido. Escuchemos declaraciones de Joseph Valencia y el goleador del partido, Albert Fruto. Sabemos, sabíamos los que íbamos a jugar, los pelotazos a la espalda, eh, nosotros tratamos de hacer nuestro fútbol, eh, por momentos lo logramos hacer y en esas transiciones de pases cae el penal de la Valencia y bueno, pudimos concretar ese, ese gol y nos fuimos adelante al marcador, pero lastimosamente nos empatan. Primero hay que darle gracias a Dios por el resultado también, porque se luchó hasta el final y nos vamos con un sabor agridulce y amargo a la vez, porque veníamos ganando y en el último minuto nos empatan y hay que seguir enfocados para lo que se viene la otra semana. La próxima fecha, la 12 para la Liga Pro será este viernes 31 de marzo en el estadio Armando Daily Valdés, donde los dirigidos por Rubén Chávez se trasladan a la Costa Atlántica para enfrentar en un duelo directo al Árabe Unido de Colón. Por su lado, la Liga Juvenil, la U18, también tuvo partido frente a Panamá City. Resultado final, 2 por 2 con anotaciones de Carlos Rodríguez y Gerald Quirós. Con este empate se mantienen en la primera posición con 28 puntos en su grupo y en la fecha número 12 estarán visitando al Árabe Unido de Colón. Eh, también será ese compromiso el viernes 31 de marzo, pero desde las 1 de la tarde en el Armando de Ilibales, allá en la costa atlántica. Por último, también tuvo acción en la Academia de los Andes las categorías sub-14 y sub-16. Hablemos primero de la sub-14, dirigida por David Villarreal. Vencieron 2 por 1 a Panamá Oeste, luego de ir en desventaja con un gol en los primeros minutos, luego reaccionaron entonces para llevarse la victoria en este compromiso. Por su parte, la sub 16 que dirige el técnico José Montenero, goleó 7 por 1 a Panamá Oeste y de esta forma ambos conjuntos, la sub 14 como la sub 16, logran su clasificación a los octavos de final, aseguran su clasificación entonces a los octavos de final del torneo infanto juvenil. Ahora quedamos a la espera de conocer cuáles serán sus rivales y la sede de este compromiso ya de cara a lo que serán en la clasificación a cuartos de final. De esta forma, llegamos al final de otro programa más de Fuerza Rojinegra con toda la información del Sporting San Miguelito. Será hasta la próxima.